ওয়েলকাম ব্যাক প্রোগ্রামার ফিরে এলাম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে এই এপিসোডে আমরা ফর্মস নিয়ে কাজ করব ফর্মস নিয়ে আমরা অলরেডি কাজ করেছি আমরা জানি সেটা কিন্তু তারপরেও এই এপিসোডেও আমরা ফর্মস নিয়ে কাজ করব এবং আমরা ফর্মস থেকে ডেটা নিয়ে সেটা আমাদের সার্ভারে সেন্ড করব অবশ্যই এখন আমাদের কোনো সার্ভার সাইট কোড নেই দ্যাটস ওয়াই আমরা জেসন প্লেস হোল্ডার ডট টিপি কোড ডট কমের যেই ফেক রেস্ট এপিআইটা আছে সেটা ব্যবহার করে আমরা আমাদের ডেটাটাকে সার্ভারে সাবমিট করব ওকে এই ভিডিওতে আমরা সেটাই করতে যাচ্ছি তো যদি আপনি ফর্মস রিলেটেড কাজগুলো না জেনে থাকেন তাহলে প্রিভিয়াস ভিডিওগুলো দেখে আসতে পারেন আমাদের সিরিজের সেখানে আমি ফর্মস নিয়ে কাজ করেছি অ্যাক্সিওয়াস নিয়ে কাজ করেছি তো এই এপিসোডে জাস্ট আমরা ফর্মস তৈরি করব এবং ডেটাটা নিয়ে সেই ডেটাটা আমরা সাবমিট করে দিব আমাদের সার্ভারে তার জন্য আমরা একটা সিম্পল কম্পোনেন্ট তৈরি করে ফেলি নিউ ফাইল পোস্ট ফর্ম ডট জেস পোস্ট ফর্ম ডট জেস এখানে আমাদের কিছু ডেটা ইম্পোর্ট করতে হবে ইম্পোর্ট রিয়াক্ট আর কম্পোনেন্ট কম্পোনেন্ট ফ্রম রিয়াক্ট ওকে রিয়াক্ট থেকে আমরা এই দুইটা বিষয় দুইটা ফাইল ইম্পোর্ট করে ফেললাম দুইটা ফাংশন বা দুইটা অবজেক্ট ইম্পোর্ট করে ফেললাম যাই হোক এখন আমরা একটা ক্লাস বানিয়ে ফেলবো ক্লাস পোস্ট ফর্ম এখানে অ্যাকচুয়ালি আমি এই কম্পোনেন্টটাকে ক্লাস বেস কম্পোনেন্ট বানালাম কারণ এই ফর্মের ভেতরে আমাদের স্টেটের দরকার পড়বে এক্সটেন্স কম্পোনেন্ট আর ফাইনালি একটা কাজ আমি সবসময় ভুলে যাই সেটা হচ্ছে এক্সপোর্ট ডিফল্ট পোস্ট ফর্ম আচ্ছা এই ফর্মটা নিয়ে কাজ করার পূর্বেই আমি অ্যাপজেস এর ভেতরে এটাকে লিঙ্ক আপ করে দিয়ে আসি কারণ এছাড়া আর আমাদের অ্যাপজেস এ তেমন কোনো কাজ নেই যেন আমাদের বুঝতে অসুবিধা না হয় এই জন্য আমি ফর্মটাকে আগেই ইনপুট করে দিয়ে আসি বা ইম্পোর্ট করে জেস এক্স কোডটা লিখে ফেলি ইম্পোর্ট পোস্ট ফর্ম ফ্রম কম্পোনেন্টস ফর স্ল্যাশ পোস্ট ফর্ম ওকে এই পোস্ট ফর্মটা আমরা এই টুইঙ্কাল ক্যাটস আছে তার নিচে দিয়ে দিলাম পোস্ট ফর্ম ওকে ভেরি সিম্পল কোড এইবার আমরা পোস্ট ফর্মে যাব পোস্ট ফর্মে যাওয়ার পরে এখানে অ্যাট ফার্স্ট আমাদেরকে স্টেট নিয়ে চিন্তা করতে হবে আচ্ছা আমরা জেসন প্লেস হোল্ডার ডট টিপি কোড ডট কমটাতে একটু যাই জেসন প্লেস হোল্ডার ডট টিপি কোড ডট কম ফর স্ল্যাশ পোস্ট ফর স্ল্যাশ ওয়ান এক নাম্বার পোস্টটা আমরা দেখার চেষ্টা করি তাহলে আমরা বুঝতে পারব এই পোস্টে কি কী আছে এই পোস্টে আছে হচ্ছে ইউজার আইডি টাইটেল বডি আর এর একটা আইডি আইডিটা অটোমেটিক জেনারেট হবে তাই আমাদেরকে আইডিটা পাস করার দরকার নেই আমরা শুধুমাত্র বর্তমানে টাইটেল আর বডিটা ইউজারের কাছ থেকে নিব আর ইউজার আইডিটা আমরা ডিফল্টভাবে দিয়ে দিব কারণ হচ্ছে যখন অথেন্টিকেশন অবস্থায় থাকবে তখন অবশ্যই আমাদেরকে ইউজার আইডিটা ইউজারের কাছ থেকে টাইপ করা অবস্থায় নিতে হবে না রিয়েল প্রজেক্টে সব সময় ওই অথেন্টিকেশনের ওই আইডি থেকেই আমরা ওখান থেকে ডেটা থেকেই কিন্তু ইউজার আইডিটা পেয়ে যাব দ্যাটস ওয়াই আমাদেরকে আর ইউজার আইডিটা পাস করতে হবে না এই ক্ষেত্রেও আমরা সেই কাজটাই করি শুধুমাত্র টাইটেল আর বডি দিয়েই আমাদের ফর্মটা তৈরি করে ফেলি আর টাইটেল বডি এই দুইটা ফিল্ডস নিয়ে যদি আমরা কাজ করতে পারি তাহলে অবশ্যই আমরা অনেক বেশি ফিল্ড নিয়েও কাজ করতে পারবো এটা কোনো বড় বিষয় হবে না তাই না তাহলে প্রথমে আমরা স্টেটটা নিয়ে নিব স্টেট আমাদের দরকার টাইটেল আপাতত একটা এমটি স্ট্রিং আমাদের দরকার বডি বডিটাও আপাতত একটা এমটি স্ট্রিং আর একটা ইউজার আইডি আমাদের দরকার তাহলে আমরা ইউজার আইডি দিলাম এখানে আমি দিলাম ওয়ান টু ওয়ান ওয়ান টু ওকে এরকম একটা ফেক ইউজার আইডি আমি দিয়ে দিলাম আর কিছু আমার দেওয়ার দরকার নেই ওকে এরপরে আমরা একটা রেন্ডার মেথড বানিয়ে ফেলি যেটা ছাড়া আসলে আমাদের কাজই হবে না রেন্ডার আর রেন্ডার করার সময় আমরা কি রেন্ডার করব অবশ্যই একটা রিটার্ন স্টেটমেন্ট দিতে হবে আদারওয়াইজ কাজ হবে না রিটার্ন 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 এখানে এই আচ্ছা রিটার্ন করবো আমরা একটা ফর্ম তাই না আমরা একটা ফর্ম রিটার্ন করবো এই ফর্মের ভেতরে আমাদের ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফিল্ড থাকবে তো আমি ফর্মটাকে ডেকোরেট করার জন্য ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট যে কাজগুলো করতে হয় সেগুলো আমি কিছুই করলাম না আমি যা সিম্পলি দুইটা ইনপুট ফিল্ড নিলাম একটা হচ্ছে ইনপুট বক্স আর একটা হচ্ছে টেক্সট এরিয়া তাই দিয়ে আমি কাজ সারবো ইনপুট টাইপ টেক্সট একটু ফর্মেটিং করে নিই তাহলে কোড করতে সুবিধা হবে আচ্ছা আচ্ছা টাইপ টেক্সট একটা ক্লাস নেম দিতে হবে না হলে সুন্দর হবে না জিনিসটা ক্লাস নেম হচ্ছে ফর্ম কন্ট্রোল আমি বুট স্টার ব্যবহার করছি আপনারা জানেন যে আমি বুট স্টার ব্যবহার করে থাকি প্রিভিয়াস ভিডিওগুলো যদি দেখে থাকেন আর যদি প্রিভিয়াস ভিডিও দেখে না থাকেন তাহলে তো এই ভিডিও আসলে কোনো হেল্প করতে যাচ্ছে না তাই আমি সাজেস্ট করব যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের চ্যানেলে একটা সাবস্ক্রাইব করে একদম প্রথম থেকে এই প্লে লিস্টের প্রথম থেকে দেখা শুরু করেন ওকে টাইপ টেক্স ক্লাস নেম ফর্ম কন্ট্রোল একটা নেম আমাদেরকে দিতে হবে সহজে যদি আমরা ফর্মগুলো থেকে ফর্মগুলো ইটারেট
আর একটা ভ্যালু তো আমাদেরকে দিতে হবে ভ্যালু আমরা ডাইনামিক ভাবে বাইন্ড করব ডাইনামিক ভাবে বাইন্ড করব কার সাথে বাইন্ড করব আমাদের এই যে স্টেটের সাথে তাহলে দিস ডট স্টেট ডট টাইটেল ওকে আমরা ডাইনামিক ভাবে ভ্যালুটা বাইন্ড করে দিলাম একটা প্লেস হোল্ডার আমাদেরকে দেওয়া দরকার প্লেস হোল্ডার একটা প্লেস হোল্ডার সরি স্ট্রিং আকারে দিলেই হবে স্ট্রিং কি দেওয়া যেতে পারে প্লেস হোল্ডার ইন্টার ইউর টাইটেল এরকম একটা সিম্পল প্লেস হোল্ডার আমরা দিলাম আর কি দরকার আর একটা আমাদের হ্যান্ডেলার দরকার তো আমরা অন চেঞ্জ হ্যান্ডেলার বসিয়ে দিব এখানে অন চেঞ্জ হ্যান্ডেলার হ্যান্ডেলারটা এখন আমি বানাইনি জাস্ট রেফারেন্স দিয়ে দিই চেঞ্জ হ্যান্ডেলার হ্যান্ডেলারটা আমি পরে বানাবো আচ্ছা মনে নাও থাকতে পারে তো আমরা আগেই এখানে একটা চেঞ্জ হ্যান্ডেলার বানিয়ে ফেলি চেঞ্জ হ্যান্ডেলার ইকুয়াল টু একটা অ্যারো ফাংশন যেটা সবসময়ের জন্য একটা ইভেন্ট নিবে এই তো সিম্পল আমি বানিয়ে ফেললাম ওকে এরপরের কাজটা হচ্ছে ইনপুট বক্সের পরে আমরা এখানে একটা টেক্সট এরিয়া নিয়ে থাকবো হ্যাঁ টেক্সট এরিয়া ওকে সো এটা আপনি টেক্সট এরিয়া আপনি সেলফ ক্লোজিং ট্যাগেও দিতে পারবেন আবার মানে ক্লোজিং ট্যাগ সহ দিতে পারবেন কোনো প্রবলেম নেই ওকে আচ্ছা আমি সেলফ ক্লোজিং ট্যাগ দিলাম টাইপ আমাদের দেওয়ার দরকার নেই একটা ক্লাস নেম আমাদেরকে দিতেই হবে আচ্ছা আমি আবার এটাকে ফর্মেটিং করে নিই তাহলে দেখতে সুন্দর লাগে এবং কোডগুলো ক্লিয়ার হয় তাই না ক্লাস নেম হচ্ছে ফর্ম কন্ট্রোল আচ্ছা একটা নেম আমাদেরকে দিতে হবে নেম হচ্ছে বডি সিম্পল বডি আর একটা হচ্ছে ভ্যালু বাইন্ড করতে হবে ভ্যালু দ্বারা আচ্ছা আগে প্লেস হোল্ডারটা দিয়ে নিই প্লেস হোল্ডার ইন্টার ইয়োর টেক্সট ওকে ইন্টার ইয়োর টেক্সট অ্যান্ড এখানে আমাদের দরকার হচ্ছে নেম প্লেস হোল্ডার পাওয়া গেল এবার আমরা ভ্যালুটাকে বাইন্ড করব ভ্যালু আছে কোথায় আমাদের স্টেটের ভেতরে দিস ডট স্টেট ডট বডি এর ভেতরে আমাদের স্টেটটা আছে এবং আমাদের একটা চেঞ্জ হ্যান্ডেলার দিতে হবে তাহলে এটার নাম হচ্ছে অন চেঞ্জ অন চেঞ্জ হচ্ছে দিস ডট চেঞ্জ হ্যান্ডেলার দ্যাটস অল আর কিছু আমাদের দিতে হবে না আচ্ছা ফর্ম তো তৈরি করেছি ফর্মের ভেতরে কোনো বাটন দেয়নি আমরা তাই না বাটন না দিলে কি হবে বাটন তো দিতেই হবে তাহলে আমরা এখানে একটা সাবমিট বাটন দিয়ে দিই বাটন একটা টাইপ আমাদেরকে দিতে হবে টাইপ হচ্ছে স্ট্রিং আকারে দিলেই হবে সাবমিট টাইপ হচ্ছে সাবমিট আর ক্লাস দিতে হবে কিছু ক্লাস নেম হিসাবে আমরা দিলাম বিটিএন বিটিএন সাকসেস ওকে সাকসেস দিলাম আপনি যেটা খুশি সেটা দিবেন আর এর টেক্সট হিসাবে দিলাম সাবমিট ওকে আচ্ছা সবই ঠিক আছে এখন আমাদের ফর্মের সাথে কোনো হ্যান্ডেলার বসানো হয়নি ফর্মের সাথে আমাদের একটা হ্যান্ডেলার বসাতে হবে সেটা হচ্ছে অন সাবমিট হ্যান্ডেলার এই অন সাবমিট হ্যান্ডেলারটা একটা হ্যান্ডেলার নেবে আমরা যেটা এখনও বানাইনি এখনই বানাবো দিস ডট সাবমিট হ্যান্ডেলার ওকে এটা আমরা এখনো বানাই নিয়ে যে এখানে বানিয়ে ফেলি সরি সাবমিট হ্যান্ডেলার ইকুয়াল টু ইভেন্ট একদম চেঞ্জ হ্যান্ডেলারের মতো একটা ফাংশন তো এবার যদি আমরা সেভ করি আর দেখার চেষ্টা করি যে আসলে এই আমাদের ডেটাটা সব কিছু ঠিক মতো দেখাচ্ছে কি না হ্যাঁ সুন্দরভাবে মানে কোনো স্টাইল নেই তারপরেও অ্যাটলিস্ট জিনিসটা দেখা যাচ্ছে এখানে আমরা কিছু এন্ট্রি করতে পারবো যদি এখনও পারবো না যেহেতু হ্যান্ডেলারের কাজ করা হয়নি এখানে আমরা ডেটা লিখতে পারবো তারপরে সাবমিটও করতে পারবো ওকে এই সাবমিট করলে আবার রিফ্রেশ নিচ্ছে এটা একটা বাজে দিক এটা আমরা চেঞ্জ করে ফেলবো ডোনটরি এটা নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই আচ্ছা তো আবার আমরা রিফ্রেশ করে এখানে রাখি ওকে তাহলে এইবার অ্যাট ফার্স্ট আমাদের চেঞ্জ হ্যান্ডেলারটা নিয়ে কাজ করতে হবে চেঞ্জ হ্যান্ডেলার নিয়ে তো এর আগে আমি কাজ করেছিলাম চেঞ্জ হ্যান্ডেলার কি হবে স্টেটটাকে চেঞ্জ করবে তাই তো তাহলে স্টেটটাকে চেঞ্জ করার জন্য দিস ডট সেট স্টেট এটা আমাদের দরকার এখানে আপনি দুইভাবে কাজ করতে পারবেন সেটাও আমরা জানি যে একটা কলব্যাক ফাংশনের মাধ্যমে করতে পারি আবার ডিরেক্ট অবজেক্ট দিয়েও করতে পারি যেহেতু এখন সিম্পল কাজ করছি সেহেতু আমরা ডিরেক্ট অবজেক্ট নিয়ে কাজ করতে পারি এখন কথা হচ্ছে যে স্টেটের ভেতরে এই টাইটেল আর বডিটা আপডেট হবে কিন্তু টাইটেল আর বডি আপডেট করার জন্য আমাদের যেখানে নেম আছে সেই নেম দ্বারা আমরা আপডেট করতে পারি একই হ্যান্ডেলার মাল্টিপল জায়গায় ব্যবহার করব দ্যাটস ওয়াই আমরা নেমটার সাহায্য নিব এই জন্য আমরা যেটা করব একটা থার্ড ব্র্যাকেট বা স্কোয়ার ব্র্যাকেট ইভেন্ট ডট টার্গেট ডট নেম এটার মাধ্যমে আমরা নেমটা পাবো এটা আমরা প্রপার্টিজ নেমটা পেয়ে গেলাম প্রপার্টিজ নেমটা পাওয়ার পরে সেখানে আমরা ভ্যালু হিসাবে বসাবো ইভেন্ট ডট টার্গেট ডট ভ্যালু ই ডট টার্গেট ডট ভ্যালু ওকে খুব সিম্পল এইবার আবার আমাদের চেঞ্জ হ্যান্ডেলার নিয়ে কাজ করতে হবে না চেঞ্জ হ্যান্ডেলারটা হয়ে গেল তো আপনারা যদি দেখার চেষ্টা করেন আমরা ব্রাউজারে গিয়ে দেখতে পারবো যে আমাদের হ্যান্ডেলারটা চেঞ্জ হচ্ছে ওকে এই যে দেখেন এখন আমরা যেহেতু হ্যান্ডেলার চেঞ্জ হচ্ছে সেহেতু আমরা এখানে কিন্তু টাইপ করতে পারছি আবার আপনি যদি একটু খেয়াল করেন আমাদের যেই রিডাক্স সরি রিয়্যাক্ট যেই ইটা আছে 
ডেভেলপার টুলসটা আছে সেই ডেভেলপার টুলসেও কিন্তু ফর্মসের ভিতরে এই যে দেখেন আমরা যা লিখেছিলাম স্টেট চেঞ্জ হচ্ছে এখানে দেখলে লিখলাম এটা দেখেন আপডেট হচ্ছে সো আমরা যা খুশি তাই লিখতে পারি নো প্রবলেম এখন দ্যাটস মিন আমাদের হ্যান্ডেলারটা সঠিকভাবে কাজ করছে এত কথার এক কথা একটাই যে আমাদের হ্যান্ডেলারটা সঠিকভাবে কাজ করছে তো হ্যান্ডেলার কাজ করলেই তো হবে না এটা তো স্টেটকে শুধুমাত্র চেঞ্জ করছে স্টেট চেঞ্জ হলো এখন সেটা আমাদেরকে সার্ভারে সাবমিট করতে হবে তো সার্ভারে সাবমিট আমরা কখন করতে পারবো যখন আমরা সাবমিট হ্যান্ডেলার নিয়ে কাজ করবো তাই না তাহলে সাবমিট হ্যান্ডেলারের ভেতরে গিয়ে আমাদের প্রথম কাজ এটাকে ডিফল্ট প্রিভেন্টস করে দেওয়া কেন কারণ এই যে এখন যদি আমি সাবমিট করি এটা রিফ্রেশ নিচ্ছে ওয়াই এটা সিঙ্গেল পেজ অ্যাপ্লিকেশন মাল্টি পেজ অ্যাপ্লিকেশনের মতো কেন কাজ করছে কেন রিলোড নিচ্ছে এই রিলোড তো নেওয়া যাবে না তাই না তাহলে রিলোড যদি নেওয়া না যায় তাহলে আমাদেরকে একটা কাজ করতে হবে সেটা আমরা জানি ইভেন্ট ডট ডিফল্ট সরি ডিফল্ট না প্রিভেন্ট ডিফল্ট প্রিভেন্ট ডিফল্ট এটা একটা মেথড এই মেথডটাকে আমি কল করে দিলাম জাস্ট এই লাইনের কোডটা লেখার পরে আপনি দেখবেন যে এটা আর আপনার যখন আমি সাবমিটে ক্লিক করব এটা রিফ্রেশ নিবে না দেখেন আর নিচ্ছে না নিচ্ছে না নিচ্ছে না ওকে রিলোড নিবে না কিন্তু ডেটাটা তো আমাদেরকে সার্ভারে সেন্ড করতে হবে তো সার্ভারে সেন্ডের কথা যখনই আসে তখন কে আসে আমরা তো জানি অ্যাক্সিওস আর অ্যাক্সিওস অলরেডি আমাদের প্রজেক্টের ভেতরে ইনস্টল করা আছে এই যে কই এই যে অ্যাক্সিওস ইনস্টল করা আছে তো এই অ্যাক্সিওস ব্যবহার করে আমরা সার্ভারের কাছে রিকোয়েস্ট পাঠাবো তো রিকোয়েস্টটা যে পাঠাবো কোথায় পাঠাবো রিকোয়েস্ট পাঠানোর রিওয়ার্ডেল হচ্ছে এই পোস্ট জেসন প্লেস হোল্ডার ডট টিপিকো ডট কম স্ল্যাশ পোস্ট এখানে আমরা ইটা পাঠাবো অবশ্য আবার আইডি দিবেন না কিন্তু আইডি দিলে কিন্তু হবে না কারণ আমরা নির্দিষ্ট কোনো আইডি দিয়ে পোস্ট করছি না আমরা একটা পোস্ট করছি পোস্টের বেজে আমরা পোস্ট করছি যখন সেখানে পোস্ট হয়ে যাবে সে আমাদেরকে একটা আইডি রিটার্ন করবে তাহলে অ্যাট ফার্স্ট আমরা এখানে একটা ইম্পোর্ট করে নিই ইম্পোর্ট অ্যাক্সিওস ফ্রম অ্যাক্সিওস ওকে ইম্পোর্ট করে নিলাম আর বাইরেই আমি কনস্ট্যান্টের ভেতরে আমি দিলাম হচ্ছে বেজ ইউ আন্ডার স্কোর ইউআরএল বেজ ইউআরএলটা আমি সেভ করে রাখলাম পোস্টটাকে ডিলেট করে দিই পোস্ট আমি পরবর্তীতে দিব এটা এইভাবে থাকবে আচ্ছা তো এখানে আমি ইউআরএলটাকে নিলাম নেওয়ার পরে আমাদের এখন রিকোয়েস্ট পাঠাইতে হবে অ্যাক্সিওস ডট রিকোয়েস্টটা কোথায় পাঠাবো সাবমিট হ্যান্ডেলারের ভেতরে যখন হ্যান্ডেলারটা সাবমিট হবে বা ফর্মটা সাবমিট হবে তখনই তো শুধুমাত্র রিকোয়েস্টটা যাবে তাই না তাহলে আমরা এখানে দেখলাম অ্যাক্সিওস ডট পোস্ট ওকে আগে আমরা অ্যাক্সিওস দিয়ে গেট করেছিলাম এখন আমরা অ্যাক্সিওস ডট পোস্ট ইউজ করব অ্যাক্সিওস ডট পোস্ট এর ভেতরে আমাদেরকে ইউআরএলটা দিতে হবে যেহেতু ইউআরএলটা একটা স্ট্রিং এবং একটা ভ্যারিয়েবলের ভেতরে আছে সেহেতু আমরা প্রথমে ড্যাকটিক দিয়ে নিলাম তারপরে টেম্পলেট স্ট্রিং এর মাধ্যমে এখানে দিয়ে দিলাম বেজ ইউআরএল এরপরে ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ দেওয়াই আছে জাস্ট আমাদেরকে কি দিতে হবে আচ্ছা ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ না হয় দিলাম না দিয়ে না দিলে এখানে সহজে দেওয়া যাবে সেটা আচ্ছা পোস্ট এটা হচ্ছে আমাদের ইউআরএল ওকে বেশ ইউআরএল এভাবে না করে যদি আপনি পোস্টটাও ওখানে দিয়ে রাখেন তাহলেও হবে আমি এই জন্যই দিলাম যে ভবিষ্যতে যদি আমাদের অন্য কোনো কাজে লাগে অন্য কোনো রাউটে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে এই জন্য আমি এইভাবে দিলাম আচ্ছা এরপরে আমাদেরকে একটা অবজেক্ট দিতে হবে যে এই অবজেক্টের ভেতরে আমাদের ডেটাগুলো থাকবে আমাদের কি কি ডেটা পোস্ট করতে হবে যদি আমরা আমাদের ডেটাবেজে একটা পোস্টকে পোস্ট করতে চাই তাহলে আমাদেরকে কী ডেটা পাস করতে হবে ইউজার আইডি পাস করতে হবে টাইটেল পাস করতে হবে এবং বডি পাস করতে হবে অর্থাৎ এই তিনটা প্রপার্টিজ মিলে যদি একটা অবজেক্ট হয় সেই অবজেক্টটাকে আমরা পোস্ট করতে পারবো অ্যাজ এ পোস্ট অ্যাজ এ পোস্ট অবজেক্ট ওকে সেই তিনটা অবজেক্টই আবার দেখেন তো কোথায় আছে আমাদের স্টেটের ভেতরে আছে তাহলে আমরা সিম্পলি এখানে বলে দিতে পারি যে আমাদের পোস্ট অবজেক্ট যেটা সেটার নাম হচ্ছে দিস ডট স্টেট স্টেটের ভেতরে যে প্রপার্টিসগুলো আছে সেই প্রপার্টিসগুলো আমাদেরকে সাবমিট করতে হবে তার সাই আমরা ডিরেক্টলি স্টেটকে বলে দিলাম এখন এটা যখন পোস্ট কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন এ আমাদেরকে কিছু একটা রিটার্ন করবে তাহলে সেটা রিটার্ন করবে প্রমিস আকারে সো দেন আর এখানে হচ্ছে ক্যাচ সো আপনি আমি খুব সিম্পলভাবে কাজটা করছি যদি আপনার এখানে পোস্ট হয়ে যায় পোস্ট হয়ে যাওয়ার পরে আপনি কি করবেন সেটা কিন্তু পুরোটাই আপনার ব্যাপার বাট আমি জাস্ট আপাতত কনসোল লক করে দেখাচ্ছি এবং আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি যে এইভাবে ফর্ম ডেটা নিয়ে পোস্ট করতে হয় ফর্মে ঠিক আছে সো আপনি এখানে একটা সাকসেস মেসেজ পাঠা পোস্ট করতে পারেন আবার অন্য যে কোনো কিছু পোস্ট করতে পারেন ইট ডাজেন্ট ম্যাটার আমি দেখা যাচ্ছে যে আমি এখানে একটা ফর্মের নিচে একটা সিম্পল প্যারাগ্রাফ ট্যাগ রাখলাম এই ট্যাগটা আচ্ছা এই ট্যাগটা অন্য একটা কিছুর ওপর ডিপেন্ড করবে যেমন হচ্ছে দিস ডট স্টেট ডট ইজ সাবমিটেড ওকে এরকম কোনো কিছুর একটা কি
ओके सो एक अने आमी एक टा ए रकम किस्व एक टा दिलाम तो इटा छोटी बाबे काज ना कोरा रीजन ओ अच्छा 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 इटा छोटी बाबे काज ना कोरा रीजन होच्छ जब फॉर्मेट बाइड चलेगे से एपी टेक टक के आमर फॉर्मेट वेतो ले रखता होगे बटन ने नीचे रखलाम ओके अच्छा तो जो दी मा शुद्ध मात्रो जे सबमिट टा छोटी खाई सबमिट हो जाए तो अकुन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली इटा देखा भी आपने जेकोनो भावे हैंडल करते पड़े नो के तो अमी ये खाने कलर टाउ चेंज करते वाली कलर अच्छा क्लास नेम दे दी क्लास नेम सक्सेस ना मेर बीटी सा बीटी एंड सक्सेस अच्छा लेकर टाके सक्सेस की वाले शोभुस कलर की वाले कोड़े मर तो जो कौन सबमिट कंप्लीट हो जावे तो कौन हमरा दिन ब्लॉकर वेतर इस्टेट टेक चेंज कर दे वाले जो ना हमारे हम्म ताहोले एक हस्त कोड लेकिन तो अबर हमारे इस्टेट टेक तो चेंज हो करता होगा ना हमारे का ऑब्जेक्ट आ डिफाइन्ड हुए थे पर है तो होगा जस्ट एक तो मात्रों प्रॉपर्टीज बेरे जावर करो ना आर जो तो एको ना हमारे एक्सट्रैक्ट आप ओपर्टी चोलेज से हमारे रिस्टेटे जो तो हम रहते हो शाओ जो डेटा टाके पास करते पार चीना एक तू चेंज करते होते हैं एको ना तो हम प्रोजेक्टेड रोबोट डिपेंड करे जो भी चेंज करते हैं ताहले तो किसी कोरण नहीं ताई बोले तो आपनी एक तो प्रोजेक्ट के खराब user id and finally दौर करो चाहे body these dot state dot body okay ये भावे करें हम रा तीन टा properties बट तीन टा properties देख टा object pass कोरे दिलाम अच्छा तो ये बात दिन block के लिए तो रे हम रा की पावो हम रा एक टा response पावो response ये response power पड़े हम रा की कोर बो response power पड़े हम रा at first these dot set state set state टा जावर पड़े ये data टा के ट्रू कोड दी था पर इस सबमिटेड तक के ट्रू कोड दी था पर इस सबमिटेड ट्रू ताहोले क्यों लो ताहोले आमादे नीचे यही यही फॉर्म यही डाटा टा देखा बे ओके यही डाटा टा आमादे देखा बे अच्छा आर आर हम लोग चार एक टक आज कर बो आर कंसोल लॉग कर बो कंसोल डॉट लॉग हम लोग जी रेस्पोंस टा पहला शे रेस्पोंस टा के अम्म ये खाने आरेक टा प्रॉपर्टीज निलाम प्रॉपर्टीज ना नाम बोल लाम जे इरोर फॉल्स आप तो तो इरोर फॉल्स अच्छा तो ये खाने जो दी इरोर घोड़े थके ताहोले अम्म रहो छे आरेक टा लाइन निबो इरोर जो दी इरोर घोड़े थके फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली एर बादोले ये खाने अम्म रहो इरोर टा देखते पर बो बा सिंपली इरोर ऑकर्ड और तो शामिल है जो उधर का नहीं इरोर ऑकर्ड ओके ये बाबे कोड़े हम लोग कस्टा कोट्टे पर अच्छा इकने ताहोले अवश्य हम अधे इरोर एर वेतोरे कैस ब्लॉक एर वेतोरे दिस डॉट सेट स्टेट इरोर ट्रू इरोर टके ट्रू कोड़े दी तो हो बे आर जो दी कोनो कारणे सबमिटेड ट्रू थके श ताहले शेर टेक अमरा फ़ॉल्स कोरे दिवो कारण आमदे सबमिटेड आह वही रिलेक्टर टा थागा जावे ना तो अमरा इस टेक फ़ॉल्स कोरे दिलाम आर इटेक ट्रू कोरे दिलाम आर ये ये खाने इस सबमिटेड एर बेतोरे जो दी सबमिट छोटी खाई ताहले अमरा इरोट टेक फ़ॉल्स कोरे दिवो कारण देहासे सबमिट हॉर प बाय इरोन नाल ओने के नाल कोरे अमी फॉल्स कोल्लम जस्ट सिंपली बोझर जोनो तो ये बाबे कोल्लम अब आर आम्रा इच्छा कोले अमदेर फॉर्म टके क्लीन हो कोट्टे पड़ी ते ना तो ले फॉर्म क्लीन कोर्डर जोनो इवेंट डॉट टारगेट डॉट रिसेट कोड़ा जाये ते पड़े देखी इवेंट डॉट टारगेट डॉट रिसेट टक काज कोड़े आशुले इटा रेव दिए काज कोट्ता है एवं फॉर्म टा क्लियर हो बे कोट्ता है फॉर्म टा क्लियर हो बे दिन ब्लॉक एर वेतोरे काउन सबमिट छोटी बाबे हुए चे शेटा शुद्ध मतलब हमरा दिन ब्लॉक एर वेतोरे ही बुझते पड़ बो इवेंट डॉट टारगेट ड� हाँ कुनो ये खाने कुनो मैसेज नहीं तो आमी ये खाने सिंपली एस एम नाइम दिलाम ये खाने 
some text dilam some dummy text okay rokom kichu ekta dilam submit korlam eta kichu kon shomoy niche ebong amaderke bolche error occurred error occurred keno kono na kono karone kono na kono error ghorche je karone amader output e result ashe ni je dekhen amaderke bolche je warning this scene theke event is reused for performance reasons if you are seeing this you are accessing the property target on a unreleased আচ্ছা কোনো না কোনো হিরোর ঘটছে সাবমিট হয়েছে সাবমিট হওয়ার পরে আসলে হিরোরটা ঘটছে এবং সেটা ক্লিন করার ক্ষেত্রে হিরোরটা ঘটছে দ্যাটস ওয়াই আমাদের এখানে মেসেজ আসছে হিরোর অকার্ড কিন্তু আসলে সেটা অবজেক্টটা সুন্দরভাবেই সাবমিট হয়েছে ওকে সো সেটাও যদি ঘটে থাকে তাহলে এটাকে আমরা যদি বাদ দিয়ে দেই আর রেফারেন্স নিয়ে কাজ করতে হবে আচ্ছা থাক আমরা এই ভিডিওতে করবো না আমি কিন্তু এর আগে দেখিয়েছিলাম সেই সেম কাজটা সো জাস্ট আপাতত সিম্পলি বোঝার চেষ্টা করি যে আসলে আমাদের কাজ হচ্ছে টেস্ট টাইটেল ওয়ান আর এখানে টেস্ট বডি ডামি ডেটা ডেটা সাবমিট এটা কিছুক্ষণ সময় নেবে ইনস্ট্যান্টলি সাবমিট করার সাথে সাথে কিন্তু সে আমাদেরকে ডেটাটা দিচ্ছে না তার রিজনটা কি তার রিজনটা হচ্ছে ইনস্ট্যান্টলি সে সাবমিট হচ্ছে না কিছুক্ষণ পরে যে সাবমিট হচ্ছে এবং সাবমিট হওয়ার পরে সে আমাদেরকে বলছে ফর্ম সাবমিটেড সাকসেসফুলি ওকে এইবার খেয়াল করে দেখেন আমাদের ইরোর হলে ইরোর মেসেজটাও শো করছে আবার যদি ফর্ম সাবমিটেড হয় তাহলে ফর্ম সাবমিশনটাও সঠিকভাবেই শো করছে দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট ওকে এইভাবে করে আমরা ফর্মে ডেটা সাবমিট করতে পারি লগ ইন রিকোয়েস্ট পাঠাতে পারি রেজিস্ট্রেশন করতে পারি একটা পোস্ট ক্রিয়েট করতে পারি একটা কন্ট্যাক্ট লিস্ট ক্রিয়েট করতে পারি একটা প্রোডাক্ট ক্রিয়েট করতে পারি আমাদের যত ডেটা আছে সব ডেটা আমরা ঠিক সেম ওয়েতে ক্রিয়েট করতে পারি তারপরে সে আমাদেরকে এরকম একটা রেজাল্ট দিবে দেখেন যে আইডিতে বলছে ওয়ান জিরো ওয়ান অর্থাৎ আমরা যে নতুন পোস্টটা ক্রিয়েট করেছি সেই পোস্টের আইডি ওয়ান জিরো ওয়ান ওকে ইউজার আইডি আমরা যে আইডিটা পাস করেছিলাম কিন্তু আপনি এখানে যে রিফ্রেশ করে লাভ নেই এখানে যে রিফ্রেশ করে কিন্তু আপনি ওই পোস্টটা দেখতে পারবেন না কারণ এটা একটা ফেক জেসন সার্ভার বা ফেক রেস্ট এপিআই সার্ভিস এই সার্ভিসটা ব্যবহার করে শুধুমাত্র ডেমনস্ট্রেশনই করা যায় অর্থাৎ প্র্যাকটিসের জন্যই আপনি এটা ব্যবহার করতে পারবেন এর থেকে বেশি কিছুই করতে পারবেন না ওকে তো ফর্ম এতটুকুই যে আমরা একটা ফর্ম ক্রিয়েট করতে পারি ফর্ম ক্রিয়েট করে তার ভেতরে প্রত্যেকটা ইনপুট বক্সের ভেতরে আমরা হ্যান্ডেলার সেট করতে পারি আবার প্রত্যেকটা ইনপুট বক্সে হ্যান্ডেলার সেট না করে একদম ফাইনালি আমরা সাবমিটের সময়েও প্রত্যেকটা মানে ফর্ম ফিল্ড থেকে ডেটাগুলোকে বের করে আনতে পারি এখন আমরা যেই ওয়েতে ফর্মগুলো ব্যবহার করেছি ফর্মটা তৈরি করেছি যে আমাদের স্টেট আছে প্রত্যেকটা যে ইনপুট বক্স আছে টেক্সট এরিয়া আছে সেগুলো যখন চেঞ্জ হচ্ছে অটোমেটিক্যালি স্টেট চেঞ্জ হচ্ছে এই যে ওয়েটা এই ওয়েতে ফর্ম নিয়ে কাজ করার নাম হচ্ছে কন্ট্রোলড ফর্ম ওকে আর আরেকটা মেবি আনকন্ট্রোলড ফর্ম কন্ট্রোল না হ্যান্ডেল্ড যাই হোক এই রকমই একটা কিছু নাম আছে আমি একটু জাস্ট দেখে নিই আপনাদের সুবিধার্থে মানে যেন ভুল না হয় রিয়াক্ট কন্ট্রোলড ফর্ম হ্যাঁ এটাকে কন্ট্রোলড ফর্মই বলে এটা আসলে অন্য কিছু না এটা কন্ট্রোলড ফর্ম আর যদি আমরা একবারে সব কিছু নিয়ে আসতে চাই স্টেট ব্যবহার না করি কোনো ইনপুট বক্স চেঞ্জের কোনো স্টেট না ধরে রাখি এবং ফাইনালি সাবমিট হ্যান্ডেলারের ভেতর থেকে সবগুলো ডেটা বের করে আনতে চাই তখন সেই ফর্মটাকে আমরা বলবো আনকন্ট্রোলড ফর্ম কিন্তু রিয়্যাক্ট আমাদেরকে সাজেশন দিচ্ছে যেন আমরা সব সময় কন্ট্রোলড ফর্ম নিয়ে কাজ করি কোনো কোনো সময় আসতে পারে যে সময় আমাদের আনকন্ট্রোলড ফর্ম নিয়ে কাজ করা লাগতে পারে কিন্তু মোস্ট অফ দ্য কেস আমরা কী ব্যবহার করব কন্ট্রোলড ফর্ম ব্যবহার করব ওকে আর কন্ট্রোল ফর্ম ব্যবহার করা খুব ইজি এই ভিডিওটা দেখলে আশা করি আপনারা ফর্ম তৈরি করা ফর্ম তৈরির ওপরের আগে দুইটা ভিডিও বানানো হয়েছে তো ফর্ম তৈরি করা অলরেডি আপনারা পারেন এবং ফর্ম থেকে ডেটা নিয়ে কিভাবে সেটা সার্ভারে সাবমিট করবেন আজকের ভিডিওতে সেটা আপনারা দেখতে পেলেন এইখানে শুধুমাত্র আমি যেই ফেক ইউআরএল ব্যবহার করছি তার বদলে আপনারা যেই সার্ভিস বা যেই সার্ভার নিয়ে কাজ করছেন তার ইউআরএল যেই এপিআই ইন পয়েন্ট নিয়ে কাজ করছেন সেই ইন পয়েন্টটা এখানে দিয়ে দেবেন দ্যাটস অল ওকে আজকের ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন আর তাদেরকে বলবেন আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করতে আর যদি আপনি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে কি করতে হবে সেটা তো আর বলার দরকার নেই মনে করছি ওকে দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে গুড বাই